Bonjour tout le monde. Hello everyone. Today I want to start by highlighting some good news. Last night, Health Canada announced that it has authorized the first serological test for COVID-19 antibodies. This is a critical step for the work of the COVID-19 Immunity Task Force, which now has a safe and approved test that can detect antibodies specific to COVID-19 in an individual's blood. These tests will help us better understand immunity against the virus and how it spreads so we can keep Canadians safe and healthy. Hier soir, Santé Canada a annoncé avoir autorisé un premier test sérologique pour les anticorps liés à la COVID-19. C'est une avancée cruciale pour le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 qui dispose maintenant d'un test sécuritaire et approuvé qui va permettre de détecter la présence d'anticorps spécifiques à la COVID-19 dans le sang des gens. C'est une étape importante pour mieux comprendre les mécanismes d'immunisation contre le virus et la façon dont il se propage. Ça va nous aider à assurer la santé et la sécurité des Canadiens. I now want to turn to what we're doing to help employers keep their employees. Over the past few weeks, our government has unveiled a number of measures to help businesses stay afloat during the crisis. We want to make sure that as many Canadians as possible can keep getting their paycheck now and have a job to come back to once the pandemic is behind us. Because that day will come, and when it does, Canada needs to be ready. Our government has been laying the groundwork for our economic recovery, and we know that key to our collective success is maintaining the connection between employer and employee. So, to help businesses of all sizes keep people on the payroll, we launched the Canada Emergency Wage Subsidy. We also introduced the Canada Emergency Business Account to support those struggling with cash flow. These measures are making a real difference in people's lives. So far, more than half a million small businesses have received a loan through the SIBA. And over 120,000 employers have been approved to receive the Canada Emergency Wage Subsidy for almost 2 million workers. We also announced more targeted support for regional businesses, including those operating in the tourism sector and seasonal industries. We created a nearly $1 billion regional relief and recovery fund to ensure that they're also getting the support they need during this time. The funding will flow through the six regional development agencies with a portion dedicated to the Community Futures Network to assist businesses in rural and remote regions. Today, we're releasing more details on how that money will be split between the Atlantic Canada Opportunities Agency, Canada Economic Development for Quebec Regions, FedDev Ontario, FedNOR, Western Economic Diversification Canada, and CANNOR. And here's the bottom line. These organizations understand the economic realities and specific challenges facing both your region and your business. They can help you with your most pressing needs, whether it's covering costs or keeping your employees. So if you're struggling but did not qualify for other programs like the wage subsidy or the emergency business account, give them a call. They're there for you. Il y a quelques semaines, on a créé le Fonds d'aide et de relance régionale qui dispose d'une enveloppe de près de 1 million de milliards de dollars pour aider les petits employeurs dans les régions rurales ou ceux qui œuvrent dans l'industrie du tourisme ou les industries saisonnières. Les fonds seront acheminés par l'entremise des six agences de développement régional. Une partie du financement sera également dédiée au réseau de développement des collectivités pour soutenir les entreprises dans les régions rurales et éloignées. Aujourd'hui, on donne plus de détails concernant la répartition des fonds entre les différentes régions et voici ce qu'il faut retenir. Que ce soit FedDev Ontario, DEC ou le réseau de développement des collectivités, ces entités comprennent les réalités économiques et les défis particuliers auxquels votre région et votre entreprise sont confrontés. Ils peuvent vous aider à répondre à vos besoins les plus urgents, que ce soit des problèmes de liquidité ou du mal à garder vos employés. Donc, donnez-leur un coup de fil, ils sont là pour vous. 
From the outset, our government has been focused on getting people the help they need as quickly as possible. We announced support not just for businesses and their employees, but for different groups of people who've been hit especially hard by the pandemic. A few weeks ago, we launched the Canada Emergency Student Benefit as part of our $9 billion plan to help young people get through the next few months. And today, I can confirm that students and recent graduates will be able to apply for this benefit starting Friday. To prepare for that, if you haven't already signed up for the My Account on the CRA website, it's worth doing this now to make the next steps go even quicker. J'ai aussi des nouvelles pour les étudiants et les nouveaux diplômés ce matin. À partir de vendredi, vous pourrez présenter une demande pour recevoir la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Cette nouvelle prestation fait partie de notre plan de 9 milliards de dollars pour vous aider pendant la pandémie. À cause de la COVID-19, il n'y a pas autant de jobs pour les étudiants cet été. Et vous avez besoin de travailler pendant les prochains mois pour payer vos frais de scolarité ou vos dépenses quotidiennes pour l'année à venir. La prestation canadienne d'urgence pour les étudiants sera donc là pour vous aider. Vous pourrez présenter une demande à partir de vendredi, mais en attendant, ça vaut la peine de vous rendre sur le site de l'Agence du revenu pour vous inscrire à « Mon dossier » si ce n'est pas déjà fait. Ça va accélérer encore plus le processus. Je veux terminer ce matin en rappelant à tout le monde de continuer de suivre les recommandations des experts de santé publique. On entend beaucoup parler de la réouverture graduelle de l'économie ces jours-ci. Je sais qu'on a tous hâte, mais on doit demeurer vigilant. Donc, continuez de rester chez vous le plus possible et n'oubliez pas de garder vos distances lorsque vous sortez. Et ensemble, on va y arriver. Merci.